What's up mga kaawit? Last time na pag-usapan natin is about derivatives. Ngayon, um, tingnan naman natin, kilala na naman natin about yung hedge account niya. Kasi last time, di ba, sabi natin sa derivatives, dalawa yung pwede possible yung functions. Pwede siyang mag-speculation, pwede siyang mag-hedge. Now, how do we account for hedge? Okay? Ang learning objective natin for today is i-define natin ano ba yung hedge. Um, alam, alamin din natin ano yung components ng hedging relationship. Ano ba yung hedging relationship? Alamin din natin ano yung mga basic types ng hedging instruments at saka yung mga hedge items. And then, um, alamin natin ano yung dalawang types ng measurement pagdating sa hedge. Okay? Na, simulan natin. First, let us define ano ba yung hedge. According kay Investopedia, hedge is an investment to reduce the risk of adverse price movements in an asset. Okay? So, sabi nga natin, derivative is um, a security or a contract used para ma-minimize yung risk. Now, gamit yung derivative, nag-hedge tayo. Okay? So, we are investing sa hedge para mabawasan yung risk. Okay pa? Now, meron tayong tinatawag na hedging relationship. Ano po yung hedging relationship? Diba? Um, we have an underlying wherein yung underlying exposed sa risk. Okay? Sa exposed sa risk, ang gagawin natin is maghahanap po tayo ng additional security, additional contract, which is derivative, para ma-minimize yung risk. Okay? So, ano yung dalawang item na naandito sa hedging relationship? Meron tayong tinatawag na hedging instrument. Ano ba tong hedging instrument? Hedging instrument designated derivative is designated derivative or designated ng derivative financial asset whose fair value or cash flow are expected to offset the changes in fair value or cash flow of designated hedge item. Anong ibig sabihin yan? Di ba nga, ginagamit natin si derivative para ma-minimize yung impact ng loss or kung anumang risk na pwedeng meron doon sa kabila. Okay? So, sa mga tuwid, yung hedging instrument, ito yung derivative na ginagamit natin para ngayon mabawasan yung risk. Okay po, ang sasundan. Next, we have hedge item. Hedge item, ito na mga kapatid, yung tinatawag natin underlying. Okay? Pwedeng ang underlying mo, asset, liability, commitment, or transactions na napo-forecast mo pa lang, or pwedeng yung investment mo in foreign operation. Bakit? Bakit ito yung mga exposed risk? Alam naman natin na ang asset and liability could be exposed risk, depende kung anong item yan. Kung anong asset. Halimbawa, your cash in foreign currency. Exposure sa risk, di ba? Firm commitment. Commitment mo yan kasi may mga nakapromise ka na. Though wala pa talagang actual asset, wala pang actual liability. Di ba? Um, though may commitment ka. So, kunwari, you have a commitment to, live, to deliver a certain commodity wherein the price of that commodity is volatile in nature. So, ano nangyayari? So, yung i-deliver mo, pwede magbago-bago. Therefore, exposed na risk. Okay? At dahil exposed na risk, pwede mong gamitan ng derivative. Pwede ka mag-hedge para mabawasan ng risk. Okay po tayo. And then, highly probable forecast transaction. Ibig sabihin, sigurado ka na magkakaroon ng transaction. For example, ang inventory mo na ginagamit mo para mag-produce your raw materials na ginagamit mo para mag-produce ng iyong finished goods ay kailangan mo pang bilhin sa ibang bansa. Therefore, expose siya. May probable forecast transaction ka. Bakit? Sooner or later, mauubos yung supply mo. So, therefore, if napo-forecast mo na mauubos yung supplies mo, napo-forecast mo din na bibili ka rin outside the, outside the country. Di ba? So, exposed din sa risk. Okay? Next, net investment in foreign operation. Yun nga, foreign operation. Therefore, your, yung foreign operation, saan ginagamit niya na uh, functional currency? Malamang, naka-foreign currency. Malamang, may risk yun. Okay pa? Kuha? Next, ang pag-usapan naman natin is about hedging instruments. Sino ba yung mga hedging instruments na tinatawag natin? Familiar ka dyan kasi yun na rin yung mga derivative contract na pinag-usapan natin. Pwede mong gamitin itong mga derivative contract na yun para maging instrument mo pag-hedge. Di ba? Ano nga ba ulit ang ginagawa natin sa hedge? We invest para ma-minimize yung risk. Okay pa? So, ano yan? Example, forward and future contract, option contract, swap contract, and... Um, possible combination. Okay? So, pero wala, wag na natin pag-usapan uh, pagsamahan kasi medyo po komplikado. Okay? Pag-usapan naman natin yung hedge item. Sino ba yung mga hedge item? Okay? Sabi ko nga kanina, ito yung mga exposed, ito yung mga underlying mo. 
Okay? Pwedeng ang exposed mo, ang underlying mo, yung exposed asset or exposed liability. Pwedeng ang asset mo is um, cash in foreign currency, commodity, your inventory, which is commodity, na iba-iba yung prices, di ba? Pwedeng oil, pwedeng um, asukan, di ba? Patatas, gulay, kung ano man, nag-iiba siya. Okay? And then, pwede mo rin i-hedge yung tinatawag natin unrecorded firm commitment. Tapag-usapan na natin kanina to, di ba? May commitment ka to deliver. Pero since commitment pa lang siya, kontrata pa lang siya, wala pang actual transaction na nagaganap. Therefore, hindi pa siya recorded with your financial statement. Okay? Pero since commitment yan, sooner or later, you have to do your obligation. Okay? Either to deliver certain commodity or tumanggap ka kasi may mag um, oh, or tumanggap ka kasi magbabayad ka kasi nag-purchase ka either uh, purchase commitment or sales commitment okay pa and then as mentioned meron tayong tinatawag na highly forecasted transaction pag-usapan na natin yan and then meron tayong net investment in foreign operations okay pa now how do we measure our hedge according sa accounting? Dalawa po ang pwede natin gamitin. Either we measure through fair value hedge, using fair value hedge. Ibig sabihin, we measure, binabantayan natin yung changes in fair value. Okay? So, yung changes yung fair value ng uh, asset or liability or yung commitment, babantayan natin. Okay? And then, ang mangyayari, yung changes sa fair value, ang pasok niyan, profit or loss. Okay po tayo. And then, meron tayong tinatawag na cash flow hedge. Ito naman, binabantayan natin yung variability ng cash flow sa atin. Okay? Na kung hindi tayo certain dun sa mga fair value na mangyayari, mas maganda cash flow yung gagamitin. Kaya nga, um, usually, ginagamit ito pag ating kay forecasted transaction. Okay pa? Now, how do we account for hedge? Okay? If ang ating underlying or yung hedge item natin, is exposed asset or exposed liability, dalawa yung pwede mong gamitin. Either you account using fair value hedge or you account using cash flow hedge. Okay pa. How about if we have unrecorded firm commitment? Pag unrecorded firm commitment, hindi tayo pwedeng gumamit ng cash flow hedge. Okay? Pwede lang natin gamitin is fair value hedge. Kay highly forecasted transaction, meron man tayong tinatawag. Ang pwede lang natin gamitin is cash flow hedge. Okay pa. Now, fair value hedge. Ano nangyayari kay fair value hedge? Kasi napag-usapan natin, fair value hedge, cash flow hedge. Ano ba nangyayari kay fair value hedge? Kay fair value hedge, ang measurement natin, any gain or loss pagdating sa remeasurement ng hedging instrument. Kasi ang mangyayari dyan, guys, Pagdating sa problems, lalo na pagdating sa board exam, ang mangyayari, bibigyan ka normally tatlo. Tatlong dates. Mababa na yung tatlong dates, minsan apat. Pero usually tatlo yun na encounter mo. Sino yung tatlo? Where it, papasok ka yung tinatawag na commitment or yung transaction date. Ito yung uh, day na nag-commit ka, either nag delivery na or dito ka pumasok sa uh, commitment mo. Or dito mo na forecast na magkakaroon ng event. Okay? And susunod dyan yung tinatawag nating uh, balance sheet date kung saan kailangan natin mag-remeasure, di ba? Usually year end na. Okay? And then, normally ang nangyayari, si commitment date or si transaction date at saka si balance sheet date is isang year. And then, yung pangatlong date na tinutukoy ko is transaction date, ay payment date. Okay? Normally, si payment date susunod na year na. Kaya pagdating sa questions, pagdating sa board exam, ang tanong laging dalawang year. Ano yung effect sa year 1? Ano yung effect sa year 2? Okay? Now, balik tayo dito kay fair value hedge. Kasi ang mangyayari, i-remeasure natin si hedging instrument based sa kanyang fair value. And any changes dun sa kanyang fair value, ang pasok niyan sa gain or loss. Okay? So, ang effect, dalawang effect yan ha. Bantayan mo, wag kang, wag kang magulo. Uh, wag kang malito. Um, hedging instrument, ito yung derivative contract natin, nagmere-measure yan, fair value, di ba? Yung changes dyan, papasok yan sa profit or loss. Okay? Then, sa kabila naman, yung hedge item natin. May changes din yan. Okay? Yung changes na fair value or sa kanyang carrying amount, 
ang changes niyan sa profit or loss pa rin. Kaya fair value na yun tinatawag. Okay? Next. How about dun sa cash flow hedge? Sa cash flow hedge, ang uh, mangyayari, si hedging instrument, dalawa. Babantayan mo yung effective portion. Ah! Po effective portion na niyon. Mamaya, pag-usapan natin. Bantayan mo yung effective portion. Yung effective portion, yung changes ng effective portion, ang pasok niyan, other comprehensive income. Okay? Ulit. Sa hedging instrument, di ba may changes dun sa value? Okay. Dun sa changes sa value, tingnan mo ano yung effective dun sa changes. Effective portion. Okay? Effective portion, ang pasok nun o CI. Sir, kung may effective portion, ibig sabihin may ineffective portion. Yes, meron po. Yung ineffective portion, ang pasok nun, profit or loss. Okay pa? Oh, hedging instrument. Doon lang medyo nagbabago. Kasi pagdating kay um, pagdating kay hedge item, normal na accounting pa rin ang susundin mo. Same pa din kung uh, ang tawag dito, kunwari inventory. Kung anong PAS or AIAS or IFRS, PFRS na nag effect yun ang susundin mo. Okay pa? Okay pa? Any question? Sir, how do we account nga pala? Kasi naaalala ko, sabi mo kanina, pagdating kay hedge, um, dalawa yung pwede mong gamitin. Meron kang cash flow, meron kang fair value. Di ba? Sir, eh, hindi mo na banggit, how about yung speculation? Ay, oo nga pala. Si speculation, mga kapatid, um, we account speculation using uh, fair value through profit or loss. Kasi sabi ko nga, di ba, with uh, speculation, we incur risk. Okay? At dahil we incur risk, as if um, we are searching for income. Diba? As if we are investing. So, parang nag invest ka dito. Okay pa? Now, pag-usapan natin yung tinatawag na hedge effectiveness. Kasi, di ba, nasabi kanina, sir, may effective portion, may ineffective portion. Eh, ibig sabihin, may effectiveness yung hedge mo. Ako pa, mga kapatid. Nasasabi daw na effective portion, sabi dito, sabi dito an effective hedge is one which the change in fair value cash flow or net investment is exactly offset by changes in hedging instrument. Ibig sabihin, kayang sambutin. Kayang sambutin ng hedge instrument mo yung loss dun sa hedge item. Okay? Kunwari, nagkaroon ng loss sa hedge item, kayang-kayang sambutin ngayon ng law, ah, ng gain sa hedging instrument. Okay? So, nag offset Okay? Nagsisiro. Now, the moment, hindi siya mag-zero out, hindi siya mag-cancel out. Okay? Ang mangyayari, magkakaroon ka ng effective portion and ineffective portion. Ano yung effective portion? Yung effective portion, yun lang yung kaya nang i-absorb na changes dun sa gain or loss pagdating kay uh, uh, gain or loss ni hedge item. Yun lang yung absorb ni hedging instrument. Okay? So, lahat ng sobra, sabi dito, the extra change is referred to uh, as the portion of the hedge that is not effective. Okay pa? Nakukuha? Nagigets? Again, para malinaw. Okay? So, lahat ng hindi na na-absorb na gain or loss mula sa hedge, ulit-ulit. If yung hedge item mo may gain or loss at hindi na-absorb lahat yung gain or loss na yon ni hedging instrument, yung part na hindi na-absorb, ineffective portion yan. Yung na-absorb lang is effective portion. Okay pa? Para malinaw. Any question? Okay pa. Thank you for watching.